സി പോസ്റ്റേലി ഇനിയൊരു അതിഥിയുടെ സമയമാണ് പൗർണമി മുകേഷിന്റെ സംവിധാനത്തിൽ അമൃതേഷ് വിജയൻ നിർമ്മാണവും സംഗീത സംവിധാനവും നിർവഹിച്ച സമാനി എന്ന മ്യൂസിക് വീഡിയോ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രമുഖ യൂട്യൂബ് ചാനലായ കരിക് ടൂണിലാണ് വീഡിയോ റിലീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ശക്തരായ മൂന്ന് തരം സ്ത്രീകളെയാണ് വീഡിയോയിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിലെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്ത പ്രമുഖ ചലച്ചിത്ര താരം ലിയോണ ലിഷോയാണ് ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം അതിഥിയായി തീരിക്കുന്നത് ലിയോണ സ്വാഗതം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് സമാനിയിലേക്ക് വരാം ആ മ്യൂസിക് വീഡിയോയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് തന്നെ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങാം മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത തരം സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളെ ഒത്തൊരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു സംഗീത ആൽബമാണ് ഇനി അതിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം സമാനി ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഞാനും പൗർണമി മുകേഷ് എന്റെ കസിൻ ആണ് പൗർണമിയുടെ ഹസ്ബൻഡ് ഹരി ഹരി അവര് രണ്ടുപേരും കൂടിയിട്ട് എന്നെ നമുക്കൊരു പുതിയൊരു ഒരു ഫാഷൻ ഫിലിം ചെയ്യണം എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട് അപ്പൊ ചേച്ചി അത് വന്നിട്ട് ചെയ്തു തരണം എന്ന് അത്രേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഫാമിലി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്ര പ്രൊഫഷണൽ ഡിസ്കഷന്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ കൊച്ചിയിൽ വന്നു എനിക്ക് കോസ്റ്റ്യൂം ട്രയല് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കോസ്റ്റ്യൂം ബൊട്ടീക്കില് പോയി അത് നോക്കി ആൻഡ് ആഷിഫ് മറിക്കാറായിരുന്നു നമ്മുടെ മേക്കപ്പ് മാൻ ഹി ഡിഡ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ജോബ് അപ്പോ പൗർണമിക്ക് ഏറ്റവും ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ചേച്ചീനെ ഇതുവരെ കാണിക്കാത്ത രീതിക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് കാണിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് എന്താ പറയാ കോമൺലി കേൾക്കുന്ന ഒരു കമൻസ് അത് തന്നെയാണ് ആ വീഡിയോ ഇറങ്ങിയ പിന്നെ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ലിയോണിനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ആൻഡ് അങ്ങനെയായിരുന്നു അതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പ്രോസസ് ആൻഡ് കുറെ നാളായി ഒരു വർഷത്തോളമായി ഞങ്ങളത് ചെയ്തിട്ട് പക്ഷെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു എന്തായി എന്താ ഇറങ്ങാത്തെ എന്നുള്ളത് പക്ഷെ വി സിൻസ് ഒരു ചെറിയ ബഡ്ജറ്റിൽ ഞങ്ങളെല്ലാരും കൂടി ചെയ്തൊരു പരിപാടി എന്നുള്ള രീതിക്ക് എല്ലാവരും അതിനെ എത്രത്തോളം പെർഫെക്റ്റ് ആക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം പെർഫെക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്കത് റിലീസ് ചെയ്താൽ മതി ഫുള്ളി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ട് റിലീസ് ചെയ്താൽ മതി എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനത്തിലാണ് ഇത്രയും വൈകിയത് ബട്ട് ഐ എം വെരി ഹാപ്പി വിത്ത് ഫൈനൽ റിസൾട്ട് അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് സിനിമകളിലൂടെ ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു ന്യൂ ലുക്കിൽ അതും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വേഷത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും ഡ്രസ്സിന്റെ കാര്യത്തിലായാലും ഒക്കെ ഭയങ്കര നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു വേഷത്തിൽ ഇത് എത്ര ദിവസം എടുത്തു ഈ ഒരു ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു കസിൻ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാ ഇതൊക്കെ ചെയ്തതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിലൊരു പ്രത്യേകിച്ചൊരു ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള ഒരു ചർച്ചയുടെ ഒന്നും ആവശ്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇത് എത്ര കാലത്തോളം ഇത് എത്ര സമയമെടുത്തിട്ടാണ് ഇതിന്റെ മുഴുവൻ ഇതിന്റെ ഇത് മുഴുവൻ രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ മ്യൂസിക് ആൽബം പുറത്തിറക്കാൻ പറ്റിയത് എത്ര കാലം എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മള് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു വർഷമായി ആദ്യം ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവസം പിന്നെ ഒരു ദിവസം നമ്മള് പുറത്ത് ബ്രോഡ്വേയുടെ ഏരിയയിലൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോ മാക്സിമം ഒരു വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഡേയ്സ് അത്രേ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അതിന്റെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ കുറച്ച് സമയമെടുത്തു അതിനു മുന്നേ പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് ആ സെറ്റ് സെറ്റൊക്കെ ഇവര് തന്നെ തന്നെ കൈകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ സെറ്റാണ് അത് കാരണം ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പ്രൊഫഷണൽ ഒരു ആർട്ട് ഡയറക്ടർ ചെയ്തതോ അങ്ങനെയല്ല ഇവരുടെ ടീമിൽ തന്നെയുള്ള ജിബിനും പൗർണമിയും ഹരിയും ജിബിന്റെ ഫാമിലിയും എല്ലാവരും ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ കാർഡ് ബോർഡ് വേണ്ടി ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ ഇവർക്ക് ഒരു മുഗൾ ഇൻസ്പയർഡ് ഒരു ആർട്ട് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ അവര് തന്നെ ചെയ്ത് എടുത്തതാണ് ഇനീഷ്യലി ഇത് പ്ലാൻ വാസ് ജയ്പൂർ പോയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നോർത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് മുഗൾ ഇൻസ്പയർഡ് ആർക്കിടെക്ചർ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഡെഫിനറ്റ്ലി ബഡ്ജറ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഒന്നും പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഇത് ഏറ്റവും നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒതുങ്ങുന്ന രീതിക്ക് എങ്ങനെ ഇത് ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ആലോചിച്ചപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ അവര് ഇതൊക്കെ എൻറ്റയർ ഞാൻ ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ പോയി അഭിനയിച്ചു എന്നുള്ളത്
പൗർണമി ആൻഡ് ഹരി ടെല്ലിങ് അത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഒരു പത്തോളം വേർഷൻസ് വിഷ്ണു എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ ഫൈനൽ ലോക്ക് ചെയ്തതാണ് പത്താമത്തെ വേർഷൻസും അവരും അത്രയും ടൈം എടുത്തിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൻഡ് വി വർ നോട്ട് ഇൻ എ ഹറി അതും ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് കരിക്ക് പോലത്തെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇത് റിലീസ് ആക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്കും കൂടി ഉറപ്പുള്ള ഒരു ടൈമിലാണ് നമ്മളും ഇത് ഓക്കെ നൗ ലെറ്റ്സ് ടു ഇറ്റ് നൗ ലെറ്റ്സ് റിലീസ് ഇറ്റ് എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റിലേക്ക് എത്തിയത് ഇതിൽ പക്ഷെ ഓരോ സീൻ കാണുമ്പോൾ ഈ മുഗൾ ടച്ച് ഒക്കെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ പോയി എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പോലും അത് അത്രത്തോളം ഭംഗിയാക്കി ചെയ്യാനും അവർക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു നമ്മുടെ അടുത്തൊരു അടുത്ത അടുപ്പക്കാർ ചോദിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം ആവില്ലല്ലോ ഇതിൽ എന്തായാലും ഇതിലേക്ക് ഈ ഒരു മ്യൂസിക് ആൽബത്തിലേക്ക് വരാമെന്നുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തി ഇതിൻ്റെ ഒരു തീം കേട്ടിട്ടാണോ എന്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിലേക്ക് ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാമെന്ന് തോന്നിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിലിപ്പോൾ ഹരി ആയാലും പൗർണമി ആയാലും അവരുടെ അവരുടെ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് ക്രിയേറ്റീവ് തലത്തിൽ അവർക്ക് എത്രത്തോളം കഴിവ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതിൽ എനിക്ക് ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട് ആൻഡ് ഐ കംപ്ലീറ്റ്ലി അവര് ദോ ദർ ഫാമിലി ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ദർ ഫാമിലി പക്ഷെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അവരുടെ വർക്കിൽ എനിക്കൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ട് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് കണ്ണും കൂട്ടി അവിടെ ചെന്നാൽ എനിക്കറിയാം ഞാൻ കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും അവർ മാക്സിമം അതിൽ മാക്സിമം പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഒരു ഷൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഷുവർ ആയിരുന്നു ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് എക്സാക്ട്ലി വൈ ഞാനിത് ചൂസ് ചെയ്തത് ഇപ്പൊ സിനിമയിലൊക്കെ അഭിനയിച്ചതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി മ്യൂസിക് വീഡിയോയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ വ്യത്യസ്തതയാ തോന്നിയത് കാരണം ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു മ്യൂസിക് വീഡിയോ ആണോ ഇത് ചെയ്യുന്നത് മ്യൂസിക് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൊറേ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരെണ്ണം ആദ്യമായിട്ടാണ് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ മ്യൂസിക് വീഡിയോ എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റിലല്ല തുടങ്ങിയത് ഒരു ഫാഷൻ ഫിലിം എന്നുള്ളൊരു ഇതിലാണ് തുടങ്ങിയത് പക്ഷേ ഒരു മ്യൂസിക് വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ട എല്ലാ എലിമെന്റ്സും ഉള്ള ഒരു ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഫൈനലി ഒരു ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ടില് അങ്ങനെ വന്നത് കൊണ്ട് നൗ വി ക്യാൻ ഈസിലി കോൾ ഇറ്റ് എ മ്യൂസിക്കൽ വീഡിയോ അങ്ങനെയാണ് ആദ്യം ഈ ഒരു ഗെറ്റപ്പിൽ നമുക്ക് ഒരു സംഭവം ചെയ്യണം ഒരു ഫാഷൻ ഫിലിം ചെയ്യണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആദ്യം ബട്ട് ഐ എം ഗ്ലാഡ് ദറ്റ് ഹൗ എവർ ഇറ്റ് ഹാസ് കം ഔട്ട് ഇറ്റ്സ് വെരി സാറ്റിസ്ഫൈങ് ആൻഡ് വി ഫീൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ സിനിമയേക്കാൾ വലിയൊരു റീച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഈ വീഡിയോയിൽ ഈ റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകിച്ച് കരിക്ക് പോലൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൊക്കെ ഇത് ഇറങ്ങുമ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് വളരെ നല്ല ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ് എല്ലാവരെയും എടുത്തു പറയുന്ന അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് നോട്ട് ജസ്റ്റ് എന്നെ മാത്രമല്ല പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പൗർണമിക്ക് മാത്രമല്ല അപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടുന്നത് ആ ഈ വീഡിയോയിൽ ഈ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ഇതിന്റെ സിംഗേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ എഡിറ്റർ ആയിക്കോട്ടെ അതിന്റെ ആർട്ട് ആയിക്കോട്ടെ കോസ്റ്റ്യൂം മേക്കപ്പ് എനിക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈക്വലി അപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ദറ്റ്സ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ അത് ആണല്ലോ ഒരു ടീം വർക്ക് ആണല്ലോ എന്തായാലും അത് കാരണം ഐ എം വെരി ഹാപ്പി ദാറ്റ് എല്ലാവരും എല്ലാ ഏരിയയിലുള്ള ആൾക്കാരെയും നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് എനിക്കത് കുറച്ച് ന്യൂ ആണ് സിനിമ സിനിമ പോലെ അല്ല ഇത് ഇത്ര ഒരു നമ്മളൊരു ത്രീ മിനിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ മിനിറ്റ്സിന്റെ ഒരു സംഭവത്തിന് ഇത്ര അപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടുക ആൻഡ് അതിൽ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ആൾക്കാർക്കും അവരുടെ വർക്കിനും അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ഫീലിംഗ് കോസ്റ്റ്യൂം ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഏറ്റവും അട്രാക്ഷൻ തോന്നുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ ഈ സ്റ്റീൽസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ അതിന്റെ കോസ്റ്റ്യൂംസ് ആയാലും അതിലെ ആക്സസറീസ് ആയാലും അതൊക്കെയാണ് അതിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് എടുത്തു പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് ആരാണ് ഈ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ ആരായിരുന്നു കോസ്റ്റ്യൂം സ്റ്റൈലിംഗ് ചെയ്തത് സോയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുട്ടിയാണ് കോസ്റ്റ്യൂം തയ്ച്ചെടുത്തത് ഡിസൈൻ മീ കൊച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊച്ചിയിലുള്ളൊരു ബുട്ടിക് ആണ് ആൻഡ് മേക്കപ്പ് ചെയ്തത് അഷിഫ് മരക്കാർ ഈ കോസ്റ്റ്യൂം ഐ തിങ്ക് കോസ്റ്റ്യൂം
ഇത്രയും ചെറിയൊരു സെറ്റപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത പരിപാടിയാണെന്ന് ഒരിക്കലും ഈ വീഡിയോ കണ്ടാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഫോട്ടോസ് കണ്ടാലോ തോന്നൂല അത്രയും ഗ്രാൻഡിയർ ഉള്ളൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പൗർണമിക്കും ഹരിക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വരുന്നത് കാരണം എപ്പോഴും ലിയോണെ കാണുന്ന വളരെ സിമ്പിൾ അറ്റയറിലാണ് കാണുന്നത് ഇതിൽ പക്ഷെ നല്ല ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സും അതുപോലെ ആക്സസറീസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വരുന്നത് അതിന് തന്നെ ഇപ്പൊ ലിയോണെ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഇനി സിനിമാ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് വന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ സിനിമാ മേഖലയിലേക്കുള്ള ഒരു കടന്നു വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സിനിമ അച്ഛൻ ത്രൂ ആണ് അത് ഇപ്പൊ പത്ത് പതിനൊന്ന് വർഷമായി അപ്പോ സിനിമ ഹാസ് ബിൻ ഒരു എന്റെ ലൈഫിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ജേണി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം അച്ഛൻ ത്രൂ കയറി വന്നതാണെങ്കിലും പിന്നീട് ഇറ്റ് ഹസ് ബിൻ എൻ്റെ ഒരു ജേണി ഞാൻ ഞാൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ ലൈഫ് എൻ്റെ കരിയർ അതിൽ കുറച്ചും കൂടി ഫോക്കസ്ഡ് ആവുന്നു അതിൽ കുറച്ചും കൂടിയും എന്താ പറയുക എന്താ ഇനി എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് ആലോചിക്കുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒരു ജേണിയാണ് വിത്ത് സിനിമ അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ കാലഘട്ടം എനിക്കിപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞ വലിയ കാര്യമായിട്ട് ഓർമ്മയൊന്നുമില്ല ഈ ആക്ടിംഗ് മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിനിമ ഫീൽഡിൽ ഏത് മേഖലയിലാണ് ഒന്നുകൂടെ കുറച്ചും കൂടി ഇനി തിളങ്ങണം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ അതിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് പോകണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം തോന്നുന്നത് ഈ ആക്ടിംഗ് മാറ്റി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല എനിക്ക് മരിക്കുന്നവരെ ആക്ടറായിട്ട് തന്നെ മരിക്കണം അറിയപ്പെടണം എൻ്റെ കാലശേഷവും അങ്ങനെ തന്നെ അറിയപ്പെടണം എൻ്റെ സിനിമകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ അങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നു തന്നെയാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം അപ്പോൾ അത് ആക്ടിങ് അല്ലാതെ വേറെ എന്തോന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഒന്നും തോന്നി ഇന്നും ഇതുവരെ എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും അത്രത്തോളം എനിക്ക് എഫേർട്ട് എടുത്ത് ഡെഡിക്കേഷൻ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ നിർത്തിയാൽ മാത്രമേ ഞാൻ കുറച്ച് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആളുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അത്ര ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആളൊന്നുമല്ല ഇപ്പൊ മ്യൂസിക് ആൽബം ഒക്കെ ഇപ്പൊ ഹിറ്റ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ ഞാൻ കൂടെ മ്യൂസിക് എന്ത് ഫോം ഓഫ് ആക്ടിംഗ് ആയാലും ഐ എം റെഡി ഫോർ ഇറ്റ് അത് ഇപ്പൊ എന്ത് ഇപ്പൊ സോഷ്യൽ മീഡിയ വാസ് നോട്ട് എ ബിഗ് തിങ് ഞാൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു പത്ത് വർഷം മുമ്പ് അത് വലിയൊരു സംഭവം ആയിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇസ് എ ബിഗ് തിങ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയിട്ടുള്ള കുറെ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും കുറെ എന്താ പറയുക കുറെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൂടുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇനി വരുന്ന വർഷങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെ തരം വ്യത്യാസങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വരാം നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ഈ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഫാഷൻ ഫിലിംസ് ഒന്നും ഞാൻ വളർന്നു വന്ന കാലത്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ അധികം എക്സ് ഞാൻ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മൾ അധികം കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ വരുന്ന എല്ലാ ക്രിയേറ്റീവ് സ്പേസിലുള്ള എല്ലാ യങ്സ്റ്റേഴ്സും ദേ ആർ വെരി വെൽ നോളജ്ഡ് അവർക്ക് അറിയാം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അവർ അവർ വളരെ പ്രിപ്പയർഡ് ആണ് അല്ലാതെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞാനൊക്കെ ഇവിടെ എത്തിപ്പെട്ടിട്ടാണ് പിന്നെ ഇതെന്താ സംഭവം എന്ന് പഠിച്ച് അങ്ങനെ ഫിഗർ ഔട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങി ഇതെന്താണെന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ യങ്ങർ ജനറേഷൻ അങ്ങനെയല്ല അവർ വെരി ക്ലിയർ അബൌട്ട് വോട്ട് ദേ വോണ്ട് ടു ഡു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ സ്പേസ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അതായത് കോമ്പറ്റീഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും ആൻഡ് ഓൾസോ ക്രിയേറ്റീവ് സ്പേസിൽ കുറെ അധികം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും കൂടും കുറെ പുതിയ ഇൻവെൻഷൻസ് വരും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഇത് വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആക്ടിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തും അത് ആൽബം ആയിക്കോട്ടെ ഫിലിം ഈവൻ ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ഓർ എനിത്തിങ് എനിത്തിങ് ഫോർ ദാറ്റ് മാറ്റർ ഐ മീൻ എനിക്ക് ആക്ടിങ്ങിൽ എത്രത്തോളം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൂ അത് ചെയ്യാൻ ഇനി ഏറ്റവും റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സിനിമകൾ ഏറ്റവും അവസാനം ചെയ്ത വർക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ആക്ച്വലി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് തൊട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സിനിമകൾ റിലീസിനുണ്ട് ജിത്തു സർ ലാലേട്ടൻ്റെ കൂടെ ചെയ്ത റാം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ മുരളി ഗോപിചാൻ്റെ കൂടെ ചെയ്ത കനകരാജ്യം സിജു വിൽസൻ്റെ കൂടെ സതീഷ് കുറുപ്പ് ആദ്യമായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിന
ഭാഷയിലുള്ള ഭാഷകളിലും ഒക്കെ കൂടെ കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾ കിട്ടട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ സമ്മാനം ഇനിയും കൂടെ കൂടെ നല്ല രീതിയിൽ കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ഇനിയും കൂടെ മ്യൂസിക് വീഡിയോകളിലൂടെ ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും വിരൽ തുമ്പിലറിയാൻ സി മലയാളം ന്യൂസ് എല്ലാ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും ലഭ്